আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় দ্বিতীয় অধ্যায় বাংলাদেশ ও বিশ্ব সভ্যতা এটা হচ্ছে পার্ট টু এর আগে পার্ট এক পার্ট ওয়ান নেওয়া হয়েছে যেখানে আমরা ভারতের ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে পড়েছি আজকে আমরা আজকে আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে প্রাচীন বিশ্ব সভ্যতা পার্ট চার ও পাঁচ আচ্ছা এখানে একটা কথা না বললেই না বা অধিকাংশ প্রাচীন বিশ্ব সভ্যতা গড়ে উঠেছিল এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে আমরা ভারত উপমহাদেশের প্রাচীন সভ্যতা ব্যতীত বিশ্বের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কেও এখানে জানব দেখো শিক্ষার্থীরা এখানে একটা ছবি দেয়া আছে কিসের ছবি নীলনদ খুব সুন্দর একটা নদীর ছবি কোথায় সেটা মিশরের নীলনদ নীলনদটা চোখ সবাই মিলে সবাই দেখো মিশরের নীলনদটা আমি জানি তোমরা অনেক বেশি আমার চেয়ে দেখেছো জানো তারপরেও দেখো আমরা এখানে মিশরীয় সভ্যতা সম্পর্কে আজকে জানব আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে মিশরের নীলনদের তীরে নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল নগর অর্থাৎ শহরীয় সভ্যতা তাই তো সে সময় মিশরের রাজাদের বলা হতো ফারাও অর্থাৎ রাজারা দেশ পরিচালনা করত দেশবাসী ফারাওকে খুব শ্রদ্ধা করত মিশরীদের বিশ্বাস ছিল মৃত্যুর পর নতুন জগতেও ফারাওরা আবার তাদের রাজা হবেন এ কারণে মিশরীরা যত্ন করে ফারাওদের মৃতদেহ সংরক্ষণ করত তারা তাদের রাজাকে কত ভালোবাসত যে তাদের মৃতদেহ পর্যন্ত তারা সংরক্ষণ করত যেন তারা আবার রাজা হয়ে মৃত্যুর পরে অন্য কোনো জায়গায় তারা রাজত্ব করুক এবং তারা সেখানে ও সেখানে তারা আবার চলে যাবে ফারাওদের মৃতদেহ সংরক্ষণ করতে গিয়েই মিশরের বিজ্ঞানীরা মমি তৈরির কৌশল উদ্ভাবন করেন অর্থাৎ সে সময় বিজ্ঞানের আবির আবিষ্কার আবিষ্কারের বিভিন্ন ধরনের কাজ ছিল অর্থাৎ বিজ্ঞানী ছিল বিভিন্ন ধরনের আবিষ্কারের নেশাতে তারা মরিয়া হয়ে এই ফারাওদের মৃতদেহ সংরক্ষণ করতে গিয়ে তারা মমি তৈরির কৌশলটাও পর্যন্ত উদ্ভাবন করে ফেলে আর মৃতদেহ যত্ন করে সংরক্ষণ করতে গিয়ে তৈরি করে তৈরি করে শিখে ফেলা শেখে বিশাল পিরামিড পাথর এবং ব্রঞ্জের মূর্তি তৈরিতেও মিশরীয়রা দক্ষ ছিল ছবির মতো দেখতে এক ধরনের লিপির উদ্ভাবন করতে পেরেছিল মিশরীয়রা একে বলা হয় হায়ারো গ্লিফিক এই হায়ারো গ্লিফিক কিন্তু প্রাচীন মিশরীয় লিখন পদ্ধতি শুধু তাই না আজকে যে আমাদের লিখন পদ্ধতি বা আজকে যে আমরা লিখি সেগুলো কিন্তু সেগুলোও কিন্তু এই হায়ারোগ্লিফিকের অনেকটা অবদান হায়োরোগ্লিফিক লিপির অনেকটা অবদান দেখতে হিজিবিজি মনে হলেও কিন্তু এগুলোর কিন্তু অর্থ ছিল এবং সেই অর্থগুলো আসলে অনেক রোমাঞ্চকর ছিল আমরা জানব হায়োরোগ্লিফিক সম্পর্কে এ কিছুটা হলেও আমি তোমাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব এখানে দেখো পিরামিডের ছবি দেখা যাচ্ছে অনেকে হয়তো মিশরে বেড়াতে গিয়েছো পিরামিড হয়তো দেখেছ আমি দেখিনি আমি এই ছবিতেই দেখছি আমি ছবিতে দেখেই মুগ্ধ হচ্ছে এই সেই হায়োরোগ্লিফিক্স ছবিতে দেখা যায় হিজিবিজি টাইপের কিছু দেখে ছবি মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে কোথাও পাখি কোথাও পশু কোথাও হাতল কোথাও চুরি ছুরি কাচি কোথাও বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ধরনের ছবি অর্থাৎ মানুষ কিন্তু প্রথম যখন নিজের মনের ভাব প্রকাশ করতে শেখে তখন কিন্তু সে ছবির মাধ্যমেই প্রকাশ করে ছবি কিন্তু অনেক কথা বলে চিত্র একটা চিত্র অনেক কথা বলে সেই চিত্রের মাধ্যমে কিন্তু মানুষ প্রথমে লেখার আবিষ্কার আবির্ভাব করে এবং এই হায়োরোগ্লিফিক্স কিন্তু সেই ধরনের একটি লেখা দেখো হায়োরোগ্লিফিক্স সম্পর্কে এখানে আমি কিছু তথ্য এনেছি তোমাদের জানার জন্য হায়োরোগ্লিফিক হায়োরোগ্লিফ শব্দটি গ্রিক গ্রিক শব্দ এটা একটা এর অর্থ উৎকীর্ণ পবিত্র চিহ্ন পবিত্র থেকে কথা বোঝা যাচ্ছে দেখো যে এটা হয়তো ধর্মীয় কোনো বিষয় গ্রিকরা মিশর অধিকারের পর তাদের ধারণা হলো যে যেহেতু এই লিপির লিপিকার পুরোহিত এবং মন্দিরের গায়ে তা খোদাই করে লেখা হয়েছে সুতরাং এগুলো ধর্মীয়ভাবে পবিত্র লিপি বিভিন্ন ধরনের লিপি আমি যে এর আগে তোমাদেরকে যখন বাংলাদেশের ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন সভ্যতা পড়িয়েছিলাম তখন কিন্তু তোমাদেরকে ব্রাহ্মী লিপি সম্পর্কে বলিয়েছি বলেছি এই ব্রাহ্মী লিপিও কিন্তু ধর্মীয় লিপিই ছিল অর্থাৎ সে সময় লেখাপড়াগুলো কিন্তু ধর্মীয় ধর্ম ধর্মকেন্দ্রিকই ছিল তাই তো মন্দির বিভিন্ন মন্দির তারপরে বৌদ্ধবিহার মসজিদ তারপরে হচ্ছে মসজিদ বলো গির্জা বলো এগুলোতেই কিন্তু এই লেখাপড়াগুলো চলতো এবং সেটা ধর্মতান্ত্রিক আর বলছে যে মন্দিরের গায়ে তা খোদাই করে লেখা হয়েছে সুতরাং এগুলো ধর্মীয়ভাবে পবিত্র লিপি এ কারণে কিন্তু এর অর্থ উৎকীর্ণ পবিত্র চিহ্ন মিশরীয় হায়োরোগ্লিফিক বা মিশরীয় চিত্রলিপির বহু বাচনিক শব্দ হল মিশরীয় হায়োরোগ্লিফিক্স অর্থাৎ মিশরীয় লিপি বিশেষ প্রাচীন মিশরে তিন ধরনের লিপির প্রচলন ছিল লিপিগুলো হচ্ছে হায়োরোগ্লিফিক হায়োরেটিক ও ডেমোটিক গ্রিকরাই এই নামকরণ করেছে হায়োরেটিক শব্দের অর্থ পুরোহিত সম্পর্কিত পুরোহিতকে পুরোহিত যারা পূজা অর্চনা করে পূজা পরিচালনা করে তার সম্পর্কে বলা হচ্ছে এটি ছিল হায়োরোগ্লিফিক লিপির সরল সংকলন এর উদ্ভবের ফলে মিশরীয় সাহিত্যের সফল সূত্রপাত ঘটে 
একটা একটা লেখনের মাধ্যমে একটা পুরো সভ্যতার সাহিত্যের সফল সূত্রপাত যে ঘটছে সেটা আমরা এখানে তুলে ধরতে পাচ্ছি প্যাপিরাস প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে মিশরীয়রা প্যাপিরাসকে লিখন উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে আর প্যাপিরাসে লেখার সুবিধা থেকে উদ্ভব হয় হায়োটিক লিপির এখন কথা হচ্ছে প্যাপিরাস কি নীলনদের তীরে এক ধরনের গাছ হতো প্যাপিরাস গাছ অনেকটা পেঁপে গাছের পাতার মতো দেখতে এই গাছ এবং এই গাছের ডাল যে ডালপালা ডালা ডালগুলো হতো পাতার যে ডাল ডালগুলো হতো সেগুলোকে তারা কলমের আকার দিয়ে সেগুলোকে তারা লিখন লিখন উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করত অর্থাৎ এই হায়োরোগ্লিফিক লেখার জন্য তারা ব্যবহার করত সময় সময় হায়োরোগ্লিফিক লিপির বিবর্তন ঘটেছে এটি বিবর্তিত হয়ে খ্রিস্টপূর্ব সাতাশ শব্দে হায়োরোটিক লিপির রূপ পরিগ্রহ করে পরে খ্রিস্টপূর্ব সাত শব্দে এসে ডেমোটিক লিপি রূপ ধারণ করে ডেমোটিক লিপি হল হায়োরোগ্লিফিক লিপির বিবর্তনের সর্বশেষ রূপ সর্বশেষ রূপ অর্থাৎ এরপরে আর হায়োলোগ্লিফিক লিপির কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি এই ডেমোটিক লিপি পর্যন্তই হায়োরোগ্লিফিক লিপিকে শেষ করা হয়েছে এই লিপি চিত্র নির্ভর হায়োরোগ্লিফিক থেকে ধীরে ধীরে টানা টানা হাতের লেখার মতো রূপ ধারণ করে পূর্বের দুটি লিপির চেয়ে ডেমোটিক লিপিতে দ্রুত লেখা যেত পূর্বের লেখাটা কিন্তু অনেক কঠিন ছিল এই দেখো এখানে হায়োরোগ্লিফিক লিকি লিপিটাকে কেমন করে বর্তমানে ডেমোটিক রূপ দেওয়া 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 হয়েছে খেয়াল করেছো এখানে এ বি সি ডি এফ জি এইচ আই জে কে এল এম এন ও পি কিউ আর এস টিউ ভি ডাব্লিউ এক্স ওয়াই জেড সবই দেওয়া আছে কোনটা কি খুব মজা লাগছে তাই না এখন তো মনে হচ্ছে আমরা হায়োরোগ্লিফিকভাবে কথাবার্তা লিখতে পারবো পারবো তো তারপর তোমরা আবার সেটা চেষ্টা করতে যেও না আপাতত তোমরা এটুকুই জেনে রাখো যে হায়োরোগ্লিফিক লেখার এই রকমভাবেই ডেমোটিক রূপ ধারণ দেওয়া হয়েছে ये गल मिसर सभ्यता एन जेटा आसा हे मेसोपटेम सभ्यता मेसोपटेम सभ्यता हे इरक ट्राइग्रिस और इूफेटिस नदी तीर उर्वर भूमि मेसोपटेम सभ्यता जन्म हो मेसोपटेम शब्द अर्थ हे दुई नदी मध्यवर्ती भूमि दुईटा नदी मध्यवर्ती भूमि अर्थात ये मेसोपटेम एक মধ্যবর্তী এলাকা যার দুই পাশ দিয়ে দুটো নদী গিয়েছিল একটা হচ্ছে টাইগ্রিস নদী একটা হচ্ছে ইউফ্রেটিস নদী এই অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে বেশ কয়েকটি সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল যেমন সুমেরীয় সভ্যতা পুরাতন ব্যাবিলনীয় সভ্যতা অ্যাসিডীয় সভ্যতা ক্যালোডিও বা নতুন ব্যাবিলনীয় সভ্যতা ইত্যাদি এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হচ্ছে সুমেরীয় সভ্যতা অর্থাৎ সবচেয়ে প্রথমে মেসোপটেমীয় সভ্যতার যে সবচেয়ে প্রথম সভ্যতা সেটা হচ্ছে সুমেরীয় সভ্যতা যে সভ্যতাটা গড়ে উঠেছিল খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার অব্দে খ্রিস্টপূর্ব অর্থাৎ খ্রিস্ট জন্মেরও পূর্বে ঠিক আছে মেসোপটেমিয়াতে একটি বিশেষ ধরনের লিপির উদ্ভব হয় এখানেও একটা লিপির উদ্ভব হচ্ছে মানুষ দেখো আস্তে আস্তে কিন্তু কেমন হচ্ছে সভ্যতার আরও নতুন আলোকে চলে আসছে মানুষ লেখনের মাধ্যমে নিজেকে আরও সুন্দরভাবে এই নতুন সভ্যতায় নিজেকে আবিষ্কার করছে নিজেকে উদ্ভাবন করার চেষ্টা করছে এর নাম ছিল কিউনিফর্ম অর্থাৎ মেসোপটেমিয়াতে যে বিশেষ ধরনের লিপির উদ্ভব হয় সেটা হচ্ছে কিউনিফর্ম মিশরের মতো পিরামিড তৈরি না হলেও চমৎকার ধর্ম মন্দির তৈরি হয়েছিল কিউনিফর্ম সম্পর্কে আমরা আরও কিছু পড়ব কিন্তু সেটা পরে একে বলা হয় জিগুরাত কাকে মিশরের মতো পিরামিড তৈরি না হলো মিশরের মতো মেসোপটেমিয়াতে পিরামিড তৈরি হয়নি কিন্তু তারা কি করেছিল চমৎকার ধর্ম মন্দির তৈরি করেছিল যেগুলোকে বলা হতো জিগুরাত এই ধর্ম মন্দিরগুলোকে জিগুরাত বলা হতো মেসোপটেমিয়ার সব কোটি সভ্যতায় নানা ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিল এর মধ্যে পুরাতন ব্যাবিলনের রাজা হাম্বুরাবি আইন সংকলন তৈরি করেছিলেন ব্যাবিলনের রাজা হাম্বুরাবি আইন সংকলন তৈরি করেছিলেন অর্থাৎ সে সময়ে কিন্তু আইন ছিল তাই তো এসুরিয়রা যুদ্ধবিদ্যায় ছিল খুব পারদর্শী এখানে একটা কথা তোমাদের বলে রাখা ভালো যে প্রাচীন যে সভ্যতাগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু অনেকটা যুদ্ধ নির্ভর ছিল এই রাজ্য দখল করা একজন এ এইটা দখল করা সেটা দখল করা যুদ্ধ বিগ্রহ কিন্তু লেগে থাকতো এ কারণে কিন্তু এই সভ্যতাগুলো একসময় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল নতুন ব্যাবিলন নগরটি ছিল ছাপ্পান্ন মাইল দীর্ঘ দেয়াল দিয়ে ঘেরা সম্পূর্ণ দেয়ালের উপর বাগান করা হয়েছিল আমরা ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান সম্পর্কে জেনেছি ছবিতে দেখেছি বইতে আমরা আরও জানবো ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান সম্পর্কে দেখো ব্যাবিলনের এই এই ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান ঝুলন্ত মানে কি কি ঝুলছে আসলে তাই না আসলে এটা হচ্ছে প্রাচীরের বা দেয়ালের গা ঘেসে পুরো ব্যাবিলনীয় সভ্যতার যেহেতু একটা দেয়াল দিয়ে ঘেরা ছিল এবং সেই দেয়ালটাকে আরও এই ব্যাবিলনীয় সেই সময়ে সভ্যতার রাজা ছিলেন রাজা নেবু চাঁদ নেজার রাজা নেবু চাঁদ নেজার তার স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য তিনি এই উদ্যান তৈরি করেছিলেন তিনি তার স্ত্রীর হাত ধরে এই উদ্যানে ঘুরে বেড়াতেন খুব রোমাঞ্চকর মনে হচ্ছে তাই না খুব মজার 
তো ইনি এই বাগানটা তৈরি করেছিলেন আসলে এই বাগানটা অপরূপ সুন্দর যেটা এখনও পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের মধ্যে একটি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে আছে এছাড়াও দালান কোঠা নির্মাণ মূর্তি তৈরি বিজ্ঞান চর্চা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে মেসোপটেমীয় সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল এটা সব সভ্যতাতেই ছিল মূর্তি নির্মাণ তৈরি করা বিজ্ঞান চর্চা করা সাহিত্য চর্চা করা এগুলো সব সভ্যতারই নিদর্শন ছিল এইটি হচ্ছে ব্যাবিলনের শূন্য উদ্যান দেখো শূন্য উদ্যান আসলে কি শূন্যতে আসলে তাই না একটা দেয়ালের উপর উদ্যান প্রত্যেকটা দেয়ালের গায়ে এভাবে তৈরি করা রাখা যেখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন রাজা নেবুচাঁদ নেজা তার প্রিয় রানীকে মহারানীকে নিয়ে এই হলো কিউনিফর্ম লিপি এখানে কিউনিফর্ম লিপির একটা ছবি তোমাদেরকে দেখিয়েছি দেখো কিউনিফর্ম লিপি কত হিজিবিজি একটা লেখা কিন্তু এখানে অনেক কিছু ইতিহাস বহন করে সভ্যতার ইতিহাস এই কিউনিফর্ম রাইটিংটা বহন বহন করে এরপরে আমরা চলে আসব চীন সভ্যতার মধ্যে এখানে ছবিতে দেখা যাচ্ছে দেখো দুটো নদীর ছবি একটা হচ্ছে হুয়াং হো একটা হচ্ছে ইয়াং সিকিয়াং নদী কোনটা হুয়াং হো কোনটা ইয়াং সিকিয়াং তুমি যেখানে বসে আছো তার লেফট সাইড যেটা বা অর্থাৎ বাম দিকে হচ্ছে হুয়াং হো নদী আর ডান দিকেরটা হচ্ছে ইয়াং সিকিয়াং নদী এই সমস্ত নদী এই নদীর অববাহিকায় তৈরি হয়েছিল চীন সভ্যতা চীন সভ্যতাটা কি হুয়াং হো ও ইয়াং সিকিয়াং নদীর তীরে খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার অব্দে গড়ে উঠেছিল চীনের নগর সভ্যতা সভ্যতার বিকাশ ঘটাতে চীনের কয়েকটি রাজবংশ বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল পর্যায়ক্রমিকভাবে যে রাজবংশগুলো রাজ্য পরিচালনা করার জন্য চীনের সভ্যতাগুলো সভ্যতাকে আরও বিকশিত করেছিল তারা কিন্তু এক রাজার কাজ কাজকে ফেলে রেখে দেননি বরং সেই কাজকে আরও বেশি এগিয়ে নিয়েছে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন বলে কিন্তু চীন এত সুন্দর এত উন্নত এদের মধ্যে সাং এবং চৌ বংশের সময়কাল ছিল গুরুত্বপূর্ণ চীনারা একটি শক্তিশালী কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল ব্রোঞ্জ দিয়ে নানা ধরনের শিল্পকর্ম ও মূর্তি গড়তে চীনারা ছিল দক্ষ সবচেয়ে বিস্ময়ের হচ্ছে চীনের মহাপ্রাচীর চীনকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কয়েকশো বছর ধরে এই প্রাচীরটি তৈরি করা হয় এখন কথা হচ্ছে চীনের এই শত্রুকারা তাই তো চীনের এই শত্রুকারা আমরা চীনের মহাপ্রাচীর সম্পর্কে জানবো এই দেখো চীনের মহাপ্রাচীরের ছবি দেখা যাচ্ছে চীনের সেই মহাপ্রাচীর এটাকে ছোট মনে করো না প্রাচীর মানে একটা ঘর শুধুমাত্র একটা বাড়ি ঘিরে দেওয়ার জন্য সেই রকম প্রাচীর মনে করো না এটাকে এটা কিন্তু অনেক বিশাল এই এই প্রাচীর অনেক দূর পর্যন্ত পুরো চীনকে ঘিরে রেখেছে প্রায় এই প্রাচীর পাহাড়ের ওপর দিয়ে গিয়েছে সমতল ভূমি দিয়ে গিয়েছে নদীর ওপর দিয়ে গিয়েছে এবং এই প্রাচীর তৈরির জন্য যে কত কষ্ট করতে হয়েছে সেই সময়ের নির্মাতাদের যে তাদেরকে অনেক অত্যাচারও সহ্য করতে হয়েছে অনেক শারীরিক নির্যাতন কষ্টও সহ্য করতে হয়েছে তাদেরকে তবেই না এই চীনের প্রাচীর তৈরি হয়েছে যে এই প্রাচীর তৈরি করতে এত কষ্ট সেই প্রাচীর আসলে কেন তৈরি করা হয়েছিল নিশ্চয়ই তার জন্য কোনো ইতিহাস রয়েছে তাই না মহাপ্রাচীরটি নির্মাণের মূল উদ্দেশ্য হল চীনের উত্তরাঞ্চলকে মঙ্গলদের আক্রমণ হাত থেকে রক্ষা করা মঙ্গল মঙ্গলরা ছিল সেই সময়ের দুর্ধর্ষ অর্থাৎ তারা মঙ্গলদের যে অধিপতি ছিলেন তিনি ছিলেন চেঙ্গিস খান তিনি এক কথায় দুর্ধর্ষ শাসক ছিলেন এবং এমন মানে তিনি তার মনে কোনো দয়া মায়া ছিল না যুদ্ধ বিগ্রহ করা মানুষকে হত্যা করা খুন রাহাজানি করা লুণ্ঠন করা এগুলো ছিল তাদের কাজ মঙ্গলরা রীতিমতো ডাকাতের ডাকাতদের মতো ছিল লুণ্ঠন করা ছিনিয়ে নেওয়া এরকম টাইপের তাদের কাজ ছিল ছোট ছোট বিভিন্ন প্রাচীর অতীতে বিভিন্ন সময় নির্মিত হয়েছিল কিন্তু চীনের প্রথম সম্রাট কিন শি হুয়াং সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি উত্তরাঞ্চলের সীমান্তকে রক্ষা করার জন্য কেবল একটি দত্যাকার প্রাচীর তৈরি করবেন তিনি নির্দেশ দেন একটি একক ও শক্তিশালী প্রাচীর নির্মাণের যেটির সাথে থাকবে হাজার হাজার পর্যবেক্ষণ চৌকিও অর্থাৎ লুক আউট টাওয়ার যার মাধ্যমে তার সৈন্যরা বহিশক্তিদের আক্রমণের প্রচেষ্টার দিকে লক্ষ্য রাখবে রাখবে এবং তার সাম্রাজ্যকে রক্ষা করতে পারবে প্রকৃত মহাপ্রাচীরটি নির্মাণ কাজ শুরু হয় কিন রাজবংশের আমলে কিন রাজবংশের আমলে আর বর্তমানে যে বর্তমানে যে প্রাচীরটা দেখা যাচ্ছে সেটা কিন্তু মিন রাজবংশের তবে তারা এই নির্মাণ কাজগুলো কাজ পুরোপুরি শেষ করে যেতে পারেনি কিন রাজবংশটা পরবর্তীতে রাজবংশগুলোতে এ কাজ অব্যাহত থাকে কিন্তু মিং রাজবংশ এসে পুরো মহাপ্রাচীরটাকে পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু করে আজ আমরা যে মহাপ্রাচীরটিকে চিনি তার অধিকাংশই মিং রাজবংশের শাসন আমলে তৈরি অর্থাৎ চীন চীন সভ্যতার পর্যায়ক্রমে যে সমস্ত রাজবংশ এসেছে তারা কিন্তু এই প্রাচীরটা নির্মাণের জন্য খুব খুব গুরুত্ব সহকারে কাজ করে চলেছে তার জন্য তাদের যা করতে হয়েছে তারা তাই করেছে এই মহাপ্রাচীর নির্মাণের কাজে কিন্তু সাধারণ রাজমিস্ত্রীদের নিয়োগ দেওয়া হয়নি প্রাচীরটি নির্মিত হয়েছে কৃষক শ্রেণী দাস অপরাধী এবং সেই সকল লোকের হাতে যাদেরকে সম্রাটটার শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এছাড়া সৈন্যরাও নিযুক্ত ছিল প্রাচীর নির্মাণ ও সার্বিক অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের কাজে দেখো এখানে বলা হয়েছে 
কৃষক শ্রেণী অর্থাৎ কৃষকরা যারা খাজনা দিতে দেরি করত খাজনা দিত না যাদেরকে বন্দী করা হতো দাস যে দাস দাসত্ব মানত না অপরাধী অর্থাৎ কোনো অপরাধী শাস্তি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে তাকে যে বন্দী বন্দী করে নিয়ে আসা হতো সেই সকল লোকের দ্বারা এই মহাপ্রাচীর নির্মাণের কাজ শুরু করা হয়েছিল বড় বড় পাথর দিয়ে এই এই প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল অনেক বড় বড় পাথর অনেক এক একটা পাথরের ওজন কত আমি এখানে বলতে পারছি না তোমাদেরকে তোমরা যদি চীনের মহাপ্রাচীর সম্পর্কে আরও কিছু জানতে চাও গুগল সার্চ দিয়ে পড়তে পারো তবে এই পাথরগুলো দিয়ে এগুলো তাদেরকে তৈরি তুলতে হতো এবং সময় বেঁধে দেওয়া হতো যে সময়ের মধ্যে করতে না পারলে তাদেরকে কোট অনেক মারধর করা হতো অনেক নির্যাতন করা হতো অনেক কষ্ট দেওয়া হতো অনেক সময় মেরেও ফেলতে হতো তবুও তারা চীনের মহাপ্রাচীর নির্মাণ করেছে এবং এই মহাপ্রাচীর শুধু আমাদের এই এক পাঁচ পাঁচ ইঞ্চি দশ ইঞ্চি দেয়ালের গাঁথনির মতো মহা প্রাচীর না এমন একটা প্রাচীর যে প্রাচীরের মাঝখান দিয়ে একসঙ্গে তেরোটা গোর ঘোড়া একসঙ্গে যেতে পারবে বোঝা যাচ্ছে তাহলে এই প্রাচীরটা কেমন অনেক দূর বিস্তৃত এবং প্রায় সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার ফিট ওপরে উচ্চতায় এই প্রাচীর তৈরি করা হয়েছে অনেক উঁচু দিয়ে পরবর্তীতে মিং রাজবংশের আমলে কিন্তু মঙ্গলরা আরেকবার আক্রমণ করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু এই প্রাচীরের কারণে এমনভাবে তারা পরাজিত হয়েছিল যে ওখান থেকে তারা ফিরে চলে যায় মিং রাজবংশ পর পরবর্তীতে আর মঙ্গলরা এই চীনের চীনে আক্রমণ করতে পারেনি এরপরে আমরা চলে আসছি পারসীয় সভ্যতায় পারসীয় সভ্যতা এখানে একটা ছবি দেখা যাচ্ছে পারসীয় সভ্যতার একটা নিদর্শন এখানেও পারসীয় সভ্যতার একটা নিদর্শন দেখা যাচ্ছে দেখো এটা হচ্ছে কোনো বৌদ্ধ মন্দির দেখে মনে মনে হচ্ছে কোনো মন্দির এবার আসছে পারসীয় সভ্যতা আজকের ইরান দেশটিকে প্রাচীনকালে পারস্য বলা হতো ইরান ইরান দেশটিকে পারস্য বলা হতো তাই তো খ্রিস্টপূর্ব ছয়শো অব্দে পারস্যরা একটি সভ্যতা গড়ে তোলে এই সভ্যতা বিকাশে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রেখেছিলেন সম্রাট প্রথম দারিউস এই যে সম্রাট প্রথম দারিউস ইনি কিন্তু এই পারস্যীয় সভ্যতা অর্থাৎ ইরানকে অনেক বেশি উন্নত ভাবে তৈরি করেছিলেন এবং সব দিক থেকে সেটা কিভাবে দেখো আমরা এখন পড়ব তিনি বিভিন্ন দেশ জয় করে পারস্যীয় রাজ্যকে সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিলেন সভ্যতার ইতিহাসে পারস্যীয়দের দুইটি বড় অবদান রয়েছে একটি সাম্রাজ্য পরিচালনায় দক্ষ প্রশাসনিক কাঠামো অন্যটি বিশেষ ধর্মীয় কাঠামো অর্থাৎ একটি প্রশাসনিক কাঠামো দক্ষ প্রশাসনিক কাঠামো আর একটা ছিল ধর্মীয় কাঠামো বিশাল সাম্রাজ্য ঠিকমতো পরিচালনার জন্য দারিউস গোটা সাম্রাজ্যকে একুশটি প্রদেশে ভাগ করেছিলেন প্রতিটি প্রদেশের সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য তৈরি করেছিলেন সড়ক প্রদেশ মানে বুঝতে পারছো আমাদের বাংলাদেশকে এখন আটটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে ঠিক এমনভাবেই উনি সেই সময়ে আমরা তো এখন আটটা বিভাগে একটা বিভাগে বসবাস করছি সম্রাট দারিউস সেই খ্রিস্টপূর্ব ছয়শো অব্দে তিনি কি করেছিলেন তার পুরো সাম্রাজ্যকে ঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য একুশটি প্রদেশে ভাগ করেছিলেন অর্থাৎ সেই সময় তিনি সেই সময়েই তিনি কত জ্ঞানী ছিলেন তিনি ডাক ব্যবস্থা চালু করেছিলেন এত দ্রুত এতে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে ডাক বিভাগের লোকেরা সকল প্রদেশের খবর রাজধানীতে পৌঁছাতে পারত পারস্য সভ্যতায় চমৎকার স্থাপত মূর্তি তৈরি হয়েছিল সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে একেশ্বরবাদী ধর্ম প্রচার করেছিলেন পারস্যের ধর্ম প্রচারক জরাস্ট্রার জরাস্ট্রার কিন্তু অনেক নাম করা একজন ধর্ম প্রচারক ইনি পারস্য ধর্মের অর্থাৎ পারস্যীয় ধর্মের প্রচারক পারস্যদের প্রশাসন পরিচালনার ধারণা পরবর্তী সময় বিশ্বের অনেক দেশই গ্রহণ করে তাদের ধর্ম প্রভাব ফেলে বিশ্বের অনেক ধর্মের ওপর কেননা সম্রাট প্রথম দারিউস যেমন করে তার সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য সবগুলো বিষয় পর্যবেক্ষণের আন্ডারে রেখেছিলেন এবং সবগুলো ঠিকমতো পরিচালনা করতেন সেই থেকে কিন্তু আসলেই কিন্তু শিক্ষণীয় শিক্ষা নেয়ার আছে এবং তিনি যে ধর্ম ধর্মের বিষয় এবং অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন যে ধর্মের বিষয়ে তিনি অনেক বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন যেটা পরবর্তীতে পারস্য সভ্যতা ভেদ করে আরও অনেক অনেক সভ্যতার উপরেও এই এই ধর্মের প্রভাব পড়ে এরপরে আসছে গ্রিক সভ্যতা গ্রিক সভ্যতা এটা কি এটা হচ্ছে গ্রিক সভ্যতার একটা নিদর্শন এটা হচ্ছে স্পার্টা স্পার্টা কি আমরা জানব স্পার্টা হচ্ছে স্পার্টা কি আমরা পরে জানি আগে আমরা গ্রিক সভ্যতা সম্পর্কে একটু পড়ে নেই তারপরে তোমাদেরকে স্পার্টা সম্পর্কে বলবো পুরো গ্রীসে একক কোনো রাজ্য বা সাম্রাজ্য করে ওঠেনি 
একক কোনো রাজ্য অর্থাৎ অন্য অন্য যে সভ্যতাগুলোতে রাজা বা সাম্রাজ্য ছিল গ্রিসে কোনো একক রাজা বা সাম্রাজ্য ছিল না খাড়া খাড়া পাহাড়ের মধ্যে এক একটি নগর তৈরি হয়েছিল ছোট 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 শহরের মতো তৈরি হয়েছিল এজন্য প্রতিটি নগর পরিণত হয় পৃথক রাষ্ট্রে এগুলো এক একটা নগর অর্থাৎ পাহাড়ের গায়ে যে এক একটা শহর ছিল সেগুলোকে এক একটা পৃথক রাষ্ট্র বলা হতো এ কারণে গ্রিসের রাষ্ট্রগুলোকে বলা হয় নগর রাষ্ট্র নদী না থাকায় কৃষি জমি ছিল না তেমন তাই সমুদ্রের তীরে বিকাশ ঘটা নগর রাষ্ট্রগুলোর প্রধান আয় ছিল বাণিজ্য অর্থাৎ গ্রিকরা বাণিজ্য নির্ভর ছিল বাণিজ্য করতে গিয়ে তারা অনেক দেশ দখল করে নেয় এখানে আবার ঠিক সেই বিদ্য বিদ্যুৎ কি চলে আসছে যুদ্ধ বিগ্রহের কথা চলে আসছে গ্রিসের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল খ্রিস্টপূর্ব আটশো অব্দে গ্রিসের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ নগর রাষ্ট্রের একটি এথেন্স আর অন্যটি স্পার্টা স্পার্টার ছবি তোমাদেরকে স্পার্টার ছবি দেখিয়েছি দুইটি নগর রাষ্ট্রের কাঠামো ছিল আলাদা এথেন্সে গড়ে উঠেছিল গণতন্ত্র আর স্পার্টাই সামরিক তন্ত্র এখানে তোমাদেরকে আমি একটু বলি এথেন্স কি ছিল পৃথিবীর প্রথম গণতন্ত্রের সূচনা হয় কিন্তু এই এথেন্সে তবে প্রাথমিক প্রথম দিকে এখানে ছিল রাজতন্ত্র খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে এক ধরনের অভিজাততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তবে চূড়ান্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন পেরিক্লিস তিনি নাগরিকদের সব ধরনের রাজনৈতিক দাবি দেওয়া মেনে নেন এবং এথেন্সে গণতন্ত্রের সূচনা করেন গণতন্ত্র যেটা আমরা বর্তমানে আমাদের দেশটা গণতন্ত্র তাই না ঠিক এরকম ছিল কোথায় এথেন্সে এখন এই নগর রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে স্পার্টা কেমন ছিল স্পার্টা ছিল অন্যান্য নগর রাষ্ট্র থেকে একটু আলাদা স্পার্টা স্পার্টানদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সমরতন্ত্র দ্বারা তারা প্রভাবিত প্রভাবান্বিত ছিল সমরতন্ত্র মানে যুদ্ধ যুদ্ধ দ্বারা তারা প্রভাবান্বিত ছিল মানুষের উন্নতির দিকে নজর না দিয়ে সামরিক শক্তি সঞ্চয়ের দিকে তাদের দৃষ্টি ছিল বেশি স্পার্টার সমাজ তৈরি হয়েছিল যুদ্ধের প্রয়োজনকে ঘিরে সরকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের জন্য নাগরিকদের প্রস্তুত করা ও যুদ্ধ পরিচালনা করা সামরিক দিকে দিকে অত্যধিক মনোযোগ দেওয়ার কারণে সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ধীরে দিকে ছিল তারা অনগ্রসর একই দেশ একই সভ্যতা তারপরেও দেখো তাদের অসামঞ্জস্যতাটা কিন্তু ছিলই স্পাটা ছিল সম্পূর্ণই সামরিক তন্ত্র নির্ভর ধর্ম স্থাপত্য ভাস্কর্য নির্মাণ ভাস্কর্য নির্মাণ দর্শন ও বিজ্ঞান সকল ক্ষেত্রে গ্রিস বিশেষ করে এথেন্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল এথেন্স কিন্তু বর্তমানে গ্রিসের রাজধানী এই গ্রিসকেই বলা হচ্ছে গ্রিক সভ্যতা অর্থাৎ স্পাটা কিন্তু স্পাটা ওই ধ্বংসবশেষটার ছবিটাই শুধু আছে কিন্তু ইথেস কিন্তু এখনও রাজধানীর ভূমিকায় পালন করে চলছে কেন বলতো যুদ্ধ কোনো দেশের কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসে না যুদ্ধ কোনো সভ্যতার কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসেনি যুদ্ধ সবসময়ই কিন্তু ধ্বংস বয়ে নিয়ে আসে যুদ্ধ দখল করে নেয় যুদ্ধ ধ্বংস করে দেয় যুদ্ধ মানুষকে মেরে ফেলে যুদ্ধ ধ্বংস করে দেয় সব কিছু নির্মূল নির্মূল করে দেয় তো সে তেমনইভাবে স্পাটার সামরিক তন্ত্রই কিন্তু স্পাটাকে ধ্বংস করে দিয়েছিল যা এখন ওই ধ্বংসাবশক হিসেবেই দাঁড়িয়ে রয়েছে এই হলো আমাদের গ্রিক সভ্যতা এখানে স্পাটার একটা বড় করে ছবি দেওয়া আছে দেখো এই হলো স্পাটা পুরো স্পাটা নগর এটা ঠিক আছে স্পাটা নগরটা আমি এথেন্সের ছবি দিইনি এথেন্সের ছবি তোমরা চাইলে দেখতে পাবা অন্য অন্য কোনোভাবে এরপরে আসছে রোমান সভ্যতা রোমান সভ্যতা গ্রিসে সভ্যতা গড়ার কাছাকাছি সময়ে রোমেও নগর সভ্যতার বিকাশ ঘটে সমান সামান্য কৃষিকাজ হলেও এই সভ্যতাটি ছিল বাণিজ্য নির্ভর কিছু কিছু জায়গায় কৃষিকাজ হতো কিন্তু মেনলি এটা প্রধানত বাণিজ্য নির্ভরই ছিল এরা রোমানরা ছিল যোদ্ধা জাতি এরাও কিন্তু যোদ্ধা জাতি ছিল রোমানরা কিন্তু দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ছিল নানা দেশ জয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে জুলিয়াস সিজার অগাস্টাস সিজার এমন সব বিখ্যাত সম্রাট রোমের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন রোমানরা পাথর ও দিয়ে ঘর বাড়ি রাস্তাঘাট ধর্ম মন্দির ইত্যাদি নির্মাণ করে সভ্যতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে পাথরের মূর্তি তৈরিতেও প্রাচীন বিশ্বে রোমানরাই সবচেয়ে খ্যাতি লাভ করে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন রোমান বিজ্ঞানীরা অর্থাৎ কিছুটা হলেও তারা এই সমস্ত বিজ্ঞানের দিকে বা সংস্কৃতি বিষয়ের দিকে সংস্কৃতি বিষয়ের দিকে ধর্মের দিকেও তাদের ঝোঁক ছিল এ কারণে কিন্তু রোমান সভ্যতার এখনও পর্যন্ত ইতিহাস জল জল করে আছে এই হলো রোমানদের কলসিয়াম এইটা একটা রোমানদের বিখ্যাত বিখ্যাত সৃষ্টি কলসিয়ামটা কি সেটা আমি তোমাদেরকে বলবো দেখে নাও ছবিটা খুব ভালোভাবে আসলে কলসিয়াম কি ছিল দেখো কলসিয়ামটা তিনটা স্তরে তৈরি হয়েছিল প্রথম দুটি স্তরে যারা এই কলসিয়ামের বিভিন্ন কার্যক্রম দেখতে আসতো কি কার্যক্রম আমি তোমাদেরকে বলবো কার্যক্রম দেখতে আসতো সেই কার্যক্রমের প্রথম দ্বিতীয় স্তরে মানুষগুলো ভাগ ভাগ হয়ে বসতো প্রথম স্তরে বসতো যারা সিন্ডিকেট ছিল রাজা রাজারা ছিলেন বা বড় বড় ইয়েরা ছিলেন প্রশাসকরা প্রশাসকরা ছিলেন তার
তৃতীয় স্তর কেভিআই ছিল তিন টায়ারে বিন্যস্ত দর্শক আসন দেখো এর প্রথম টায়ার ছিল সোশ্যাল এলিট নাইট ও প্রাক্তন সিনেটরদের জন্য যেটা আমি প্রথমে বললাম যেখানে তারা নিজস্ব আসন এনে বসতে পারতেন দ্বিতীয় টায়ারে উচ্চবিত্ত সাধারণ নাগরিকদের আসন পেছনে উপরে তৃতীয় টায়ারে নিম্নবিত্ত সাধারণ নাগরিক ও মহিলারা কাঠের তৈরি বেঞ্চে বসে অথবা দাঁড়িয়ে রক্তক্ষয়ী প্রতিযোগিতা উপভোগ করতেন কিসের রক্তক্ষয়ী প্রতিযোগিতা এটাও তোমাদের জানতে হবে তাই না রোমান সভ্যতার উন্মেষে এমনই ছিল শ্রেণীয় লিঙ্গ বৈষম্যের স্বরূপ লিঙ্গ দেখো এখানে বৈষম্য তুলে ধরা হয়েছে কেননা সবাই কিন্তু এক জায়গায় বসে নাই বিভিন্ন তৃতীয় স্তরে ভাগ হয়ে তিনটা স্তরে ভাগ হয়ে টায়ারকে বিভিন্ন বসার জায়গা হিসেবে ভাগ করার পরে কিন্তু প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় টায়ারে তিনটা টায়ারের মাধ্যমে তারা ভাগ ভাগ হয়ে বসত এক শ্রেণীর সঙ্গে আর এক শ্রেণীর কোনো মিল ছিল না শুরু থেকে প্রায় চার চারশো বছর এখানে চলত নির্মম রক্তক্ষয়ী খেলা যেখানে গ্ল্যাডিয়েটরদের যুদ্ধ করতে হতো অন্য গ্ল্যাডিয়েটর বা বন্য প্রাণীর সঙ্গে অথবা এক হিংস্র প্রাণী অন্য হিংস্র প্রাণীর সাথে দুজনের যুদ্ধে একজনের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যুদ্ধ শেষ হতো কি ভয়ঙ্কর এখানে কোনো অপরাধীকে শাস্তি দেয়া হতো হয়তো ট্র্যাপ ভোট দিয়ে নিচেই সুরঙ্গে ফেলে অথবা কয়েকটি হিংস্র প্রাণীর সামনে উলঙ্গ ছেড়ে দিয়ে গ্ল্যাডিয়েটররা ছিল দাস দাসী আসামি বা রোমানদের কাছে পরাভূত যোদ্ধা গ্ল্যাডিয়েটররা কারা ছিল দাস দাসী আসামি বা রোমানদের কাছে রোমান রাজাদের কাছে পরাভূত যোদ্ধা অর্থাৎ যুদ্ধে যারা পরাজিত হতো তাদের কাছ থেকে যে বন্দীদেরকে ধরে নিয়ে আসা হতো বা তাদেরকে যে দাস দাসী করা হতো বা যারা আসামি ছিল যারা অপরাধী ছিল তাদেরকে দিয়ে এই ধরনের খেলাগুলো খেলা হতো এবং তারা এটা বিনোদনের উৎস হিসেবে কলসিয়ামকে ব্যবহার করত এই যুদ্ধ তারা দেখে আনন্দ উপভোগ করত বিনোদন গ্রহণ করত আমি কি কি বিভৎস এই এই গ্ল্যাডিয়েটরদের বা মানে এই চিত্র চিন্তাই করা যায় না কলসিয়ান কলসিয়ামের এই এই ইতিহাস আমাকে সত্যি মর্মাহত করলো আমার আমার সত্যি খুব খারাপ লাগলো তারপরেও আমি তোমাদের সামনে এটা তুলে ধরলাম অনেক কিছু জানলাম আমরা অনেক কিছু জানলাম প্রাচীন বিশ্ব সভ্যতা সম্পর্কে এখন আমরা চলে আসব বাড়ির কাজে আমি এখানে কিছু বাড়ির কাজ তোমাদেরকে দিব প্রশ্নগুলো দেখে নাও পিরামিড এক নাম্বার পিরামিড কি মিশরীয় সভ্যতা সম্পর্কে লিখ দুই নাম্বার মিশরীয়দের অনন্য অবদান হায়ারোগ্লিফিক স্লিপি সম্পর্কে লিখ তিন নম্বর গ্রিসের দুটি গুরুত্বপূর্ণ নগর রাষ্ট্রের নাম কি ছিল সামরিক রাষ্ট্র স্পার্টার বর্ণনা দাও চার নম্বর এথেন্সের গণতন্ত্রের সূচনা হয় কিভাবে ব্যাবলনের শূন্য উদ্যান কোন সভ্যতার উদাহরণ পারস্য সভ্যতার বিকাশে সম্রাট প্রথম দারিওসের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো কিউনিফর্ম কি মিশরকে নীল নদের দান বলা হয় কেন এখানে তোমাদেরকে দুটো প্রশ্নের উত্তর আমি ভালো করে আলোচনা করে দিই একটা হচ্ছে গ্রিসের দুটি গুরুত্বপূর্ণ নগর রাষ্ট্রের নাম কি একটা হচ্ছে গ্রিসের দুটি গুরুত্বপূর্ণ নগর রাষ্ট্রের নাম হচ্ছে একটা এথেন্স অন্যটি স্পার্টা সামরিক রাষ্ট্র স্পার্টার বর্ণনা চাওয়া হয়েছে এখানে স্পার্টা ছিল অন্যান্য রাষ্ট্র নগর রাষ্ট্র থেকে আলাদা স্পার্টানদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সমরতন্ত্র দ্বারা তারা প্রভাব প্রভাব আনিতে ছিল সমরতন্ত্র মানে কি সমরতন্ত্র হচ্ছে যুদ্ধ যুদ্ধশাস্ত্র যুদ্ধশাস্ত্র যুদ্ধাস্ত্র এগুলো তারা তারা প্রভাবান্বিত ছিল ঠিক আছে মানুষের উন্নতির দিকে নজর না দিয়ে সামরিক শক্তি সঞ্চয়ের দিকে তাদের দৃষ্টি ছিল বেশি স্পাটার সমাজ তৈরি হয়েছিল যুদ্ধের প্রয়োজনকে ঘিরে অর্থাৎ অন্য দেশ অন্য রাষ্ট্র দখল করার চিন্তা থেকে সরকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের জন্য নাগরিকদের প্রস্তুত করা ও যুদ্ধ পরিচালনা করা সামরিক দিক অত্যধিক মনোযোগ দেওয়ার কারণে সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তারা ছিল অনগ্রসর এই হলো স্পার্টার বর্ণনা ঠিক আছে এখন আসছে দেখো এথেন্সের গণতন্ত্রের সূচনা হয় কিভাবে এথেন্সে কিভাবে গণতন্ত্রের সূচনা হয় গ্রিসের দ্বিতীয় প্রথম নগর নগর গ্রিসের একটি নগর রাষ্ট্র হচ্ছে এথেন্স এবং এই এথেন্স পৃথিবীতে প্রথম গণতন্ত্রের সূচনা হয় এথেন্সে প্রথম দিকে এখানে ছিল রাজতন্ত্র এথেন্সে প্রথমে কি ছিল রাজতন্ত্র খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে এক ধরনের অভিজাত তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় অভিজাত তন্ত্র অভিজাত মানে কি অভিজাত উন্নত জাত উন্নত জাতের মানে প্রচলন শুরু হয় তবে চূড়ান্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন পেরিক্লিস পেরিক্লিস হচ্ছেন একজন গণতান্ত্রিক যিনি এই উন্নত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা তিনি নাগরিকদের সব ধরনের রাজনৈতিক দাবি দেওয়া মেনে নেন অর্থাৎ পেরিক্লিস ছিলেন রাজা শাসক যেটাই হোক না কেন তিনি ছিলেন এই গণতন্ত্রের সূচনা সূচনাকার এবং তিনি এই চূড়ান্ত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন শুধু তাই না তিনি নাগরিকদের সব ধরনের রাজনৈতিক দাবি দেওয়া মেনে নেন এবং এথেন্সের গণতন্ত্রের সূচনা করেন সেই সময় এথেন্সে শান্তি ছিল
বাকিগুলোর উত্তর তোমরা ইনশাল্লাহ পেরে যাবা এ দুটো তোমাদের জন্য একটু অজানা ছিল আমি তোমাদেরকে জানিয়ে দিলাম